Naam, naomba nikukaribisha tena katika kipindi chako cha weekend extra na ito Anton Vanda kama ndio umefungulia television yako hivi sasa. Na naomba tu nikusi kwamba tunazungumzia swala zima la corona virus, ugonjwa ambao umeanzia nchini China na ume spread au ume tambaha katika dunia nzima. Naomba tu kabla hapo sijakwambia kitu gani cha kufanya ikumbuke kwamba majanga kama haya yamekuwa na tabia ya kujirudia mara kwa mara. Dunia imeweza kukumbwa na virusi kwa muda mrefu lakini wataalamu katika sekta ya afya wamejitahidi sana kufanya kazi yao kwa umahiri wao kwa kisha kwamba wanapambana na uh, majanga haya hususan hawa virusi uh, na ikumbuke kwamba China kwa kwa mujibu wa historia ndio inaongoza kwa sehemu kubwa sana kutoa virusi hivi eh, na vikaweza kuenea of course kuna debate kubwa sana kwamba aliyesababisha virusi hivi either ni Marekani mwenyewe au Mrusi au au, au mchina wamekuwa kirushiana maneno sana lakini hayo sio ya muhimu kwetu sisi janga hili limeshafika na tunafanyaje hilo ndo jambo la msingi sana. Kwanza napenda nishukuru sana serikali ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, awamu ya tano kwa jitihada ambazo wamezifanya. Ni jitihada ambazo kwa kweli kwa mara ya kwanza nimeona e, muamko mkubwa sana kuanzia ngazi ya serikali kuu mpaka serikali uh, ya mtaa jinsi ambavyo tumekuwa tukishikamana kwa kisha kwamba tunapambana na jambo hili na nafikiri ni jambo ambalo kwa sasa tunahitajika sasa kurudia katika hali zetu sisi kama wa Tanzania ule unaoitwa utamaduni wa usafi ndio jambo la msingi sana sasa nianze tu kusema vitu gani ambavyo unaweza kuanza kuvifanya wewe kama mfanyabiashara kwanza ni kusikiliza na kuzingatia masharti yote ambayo yanatolewa na wataalamu wetu ambao e, wame wameteuliwa wame na hivi karibuni tu mheshimiwa waziri mkuu ameunda kamati tatu zinazoshughulikia maafa hususan ni janga hili la corona kwa ninaamini kabisa kwamba kama tutazingatia masharti ambayo wataalamu wa afya wanatuambia then uwezekano wa kumaliza tatizo hili mapema ni jambo rahisi sana. Okay? Na kuna vitu ambavyo ni vya msingi tu, uh, vitu kama kunawa mikono. Ni utamaduni ambao wengi tulikuwa tunaupuuzia. Uh, wengi sana nimeshawahi kuona kwenye public toilet mtu ana, ana, anaenda kwenye vyo vya kijamii, anafanya shughuli zake, hanawi mikono. Au akinawa mikono hatumii sabuni. Na akishamaliza kutumia sabuni labda anajifuta tu kwenye nguo yake, so ni sisi wanaume. Okay. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ni la muhimu sana kuzingatia uh, tunayo mikono kwa kutumia uh, viatilifu kama sanitizer ni muhimu sana na sabuni kwa kwa, kwa muhimu. Lakini pia kuna swala zima la kuto kuchangamana. Na hili ni tatizo kubwa sana changamoto tuite sio tatizo. Kuto kuchangamana kwa sababu wafanya biashara kwa sehemu kubwa sana biashara zetu zinafanyika kwa kuchangamana. Okay. tunaita nyomi unapoona pana influx kubwa kunapokuwa na watu wengi ndiko ambako kuna uwezo mkubwa sana waweze kuweza kupata uh, faida kwa hiyo tumekatazwa pia tusichangamane mikusanyiko isiyokuwa ya lazima na hili jambo pia linaweza likaathiri biashara yako wewe kama mfanyabiashara bila kujipanga mapema kwa hiyo ya kwanza ambayo nimelisema ni kwamba zingatia masharti ambayo yanatolewa na vyombo husika hususan kamati ya majanga ambayo imeundwa na mheshimiwa waziri mkuu ya wizara ya afya ambao wamekuwa wakitoa matangazo mara kwa mara wataalamu kama madaktari ambao pia wamejitokeza kwa sehemu kubwa sana kutoa elimu vyombo vya habari kama hapa Star TV pia kumekuwa na matangazo mbalimbali ambayo yakiwa kitoka usichukulie poa cha pili ambacho ni cha muhimu sana hakikisha wewe mwenyewe binafsi unawekeza kwa jitihada kubwa sana vitu ambavyo vitazuia ugonjwa huu kuingia kuliko kupambana na tiba yake wanasema kinga ni bora kuliko eh, tiba kwa hiyo pale ofisini kwako kwa mfano uh, wewe una duka je una vivatilifu kama sanitizer au kama sabuni hii ni jambo la muhimu sana haijalishi unafanya biashara gani <laughs> iwe ni biashara ya baa, iwe biashara ya duka, biashara ya saluni, je, pale ofisini kwako mnajikinga vipi nyewe nyewe? Mnafuatisha yale masharti kivipi? Uh, kwa sababu kitu ambacho nimegundua pia watu wengi wanafikiri kwamba mpaka aende mahali fulani ndipo ambapo anatakiwa akutane na hivyo viatilifu vya kuweza kujiosha na kuji, kujiweka sawa. Lakini pale ulipo pia ni muhimu sana. Kwa sababu wewe kama mfanyabiashara pia unapokea cash, unapokea mizigo. Hivi vyote vinaweza kaa pia vinaitwa ambavyo vinasambaza virusi. Lakini kikubwa ambacho nimekiona pia 
uh, labda ambacho mfanyabiashara anatakiwa kuanza kufanya badala ya kuanza kupokea cash ni wakati sasa wa kuanza kupokea miamala yako kwa njia ya mitandao au kwa njia ya simu uh, mambo ya lipa kwa kutumia simu ndo hapa sasa natakiwa yafanyike zaidi usipende kupokea cash of course kuna taarifa kutoka BOT kwamba pesa zetu pia ziko salama eh, kwamba zina kemikali ambayo inaweza kusaidia kuwa bakteria lakini kinga ni bora kuliko uh, tiba kwa hiyo ningependekeza pia kwa hiyo mfanyabiashara anza kupokea malipo yako kwa njia ya mtandao ni rahisi zaidi kuliko kupokea kwa njia ya fedha au cash karibu tena katika kipindi chako cha weekend extra Star TV ndio television unayoangalia kwa hivi sasa na naitwa Anton Luvanda ni mwamasishaji pamoja na mjasiri ya mali okay? na hivi karibuni bwana kumetokea eh, janga kubwa sana ambalo limeathiri dunia kwa ujumla na wengi tunafahamu na serikali imejitahidi sana kupitia vyombo vya habari kutueleza nini ambacho kinatokea kama hujaelewa mpaka hivi sasa basi naomba tu nikukumbushe kwamba ni kitu kinachoitwa corona virus au ugonjwa unaosababishwa na virus ambao ugonjwa huu unaitwa corona. Okay? kwa kihistoria tu ugonjwa huu umeanzia nchini China katika jimbo la Wuhan lakini limeenea dunia nzima na limeathiri sana sana nchi za Ulaya, Amerika na hata kwetu Afrika hususan Tanzania pia tumeanza kuona jinsi gani ambavyo watu wengi wameathirika. Sasa ni jambo ambalo kwa kweli tunaposema athari tu hali athiri afya bali pia lina athari shughuli nzima za kiuchumi na hata shughuli za kijamii na wakati mwingine hata shughuli za kisiasa zinaathirika sasa sisi uh, kama wa Tanzania lakini hususan katika weekend extra ninachotaka kukiongelea siku ya leo ni kama wafanyabiashara tunafanya nini okay? au tufanyeje kwa sababu kwa mtiti na vuono na vuenda, Eh, si jambo jepesi sana kama ambavyo tunafikiria. Well, over the weekend Mheshimiwa Rais alitupa tumaini kwamba jamani tusitishane, okay? Na nafikiri ni sira kubwa sana ambayo baadaye pia nitaizungumzia nitakapokuwa natoa dondoo jinsi gani ambavyo unaweza ukakabiliana na hili tatizo. Na imezungumzwa, tatizo ni kubwa sana kwa mfano uh, zaidi ya watu uh, laki kadhaa wameshafariki wamesha wameshaathirika na ugonjwa lakini pia kuna habari za matumaini kwamba wagonjwa pia wanapona kwa hiyo ukipata sio kwamba ndio umekufa okay? lakini pia habari njema ni kwamba kule likoanzia lidugwasha au ugonjwa nchini China tayari wameshamaliza kutibu wagonjwa wote na hali imeanza kurejea kwa kawaida katika maisha ya kawaida kwa inawezekana kabisa kwamba habari kawa njema lakini nchini Italy pia tatizo ni kubwa sana kwa sababu uh, watu imebidi wafungiwe ndani na wasizurule zurule na Marekani pia bado wanapambana na hali yake kwa sehemu kubwa sana bila kusahau majirani zetu South Africa ambao ni kama ndugu kwetu hivi karibuni rais wa nchi ametangaza uh, kwamba sasa hivi wananchi wanatakiwa kae ndani kwa muda wa takriban siku 21. Kwa hiyo ni, 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 ni janga ambalo linakumba sekta nyingi sana za kiuchumi kama nilivyosema hapo awali kiafya lakini pia na kisiasa. Kwa hiyo naomba ungane pamoja nami katika safari hii ya dakika 30 kuhakikisha kwamba jinsi gani tunaweza tukalishughulikia sisi kama wafanyabiashara au wanajamii wa Tanzania tuweze kukabiliana na janga hili na lisiweze kuleta athari kubwa katika masuala mazima ya uchumi na biashara zetu binafsi. Karibu sana. Okay. kwa hiyo hiyo ni jambo la msingi sana ambalo tume, tumeliona la kuzipokea pesa kwa njia ya mtandao hii itazuia sana wewe kutokuathirika kwa sababu ni swali lingine wewe kuwa na wacheja wachache lakini pia ni swali lingine wewe kutokuwa na wateja kabisa wewe mwenye kuumwa binafsi na ukishaumwa wewe mwanangu na biashara inaumwa hususan kwa biashara zetu za Kiafrika sasa tuje kwamba katika ugonjwa unavoendelea na matamko yanavotoka kwamba watu waweze kubaki nyumbani na maana ni kwamba hata idadi ya wateja ambao wanakuja katika eneo lako la shughuli inaweza pia ikapungua sio inaweza itapungua na mimi nishukuru sana kwamba serikali ya tuwa waliochukua kwa sasa bado inawasaidia wananchi usio na wafanya biashara kuweza kuendelea kufanya biashara ukiangalia nchi kama South Africa wameambiwa wabaki nyumbani Yaani sio tu watoto wa shule bali hata wazazi wenyewe wabaki nyumbani. Kwa hiyo unajikuta kwamba biashara inaathirika kwa sehemu kubwa sana. Sasa kwa wewe mfanyabiashara ambaye unajua kabisa tunakuelekea uh, 
biashara inaweza pia ikapungukiwa na wateja kuna mambo ambayo pia lazima kuzingatia kuweza kuyafanya na toto mfano mdogo nimeambiwa kwa sasa hata maeneo kama Kariako e, ni eneo ambalo linafanya transaction kubwa sana wateja pia wamepungua kwa nini kwa sababu pia kuna hofu ya kuzunguka lakini pia of course tunazingatia matamko ambayo yamewekwa kwamba tusizunguke sana sasa kitu ambacho nataka kufanya uh, kama mfanya biashara ili kuendelea kuongeza idadi ya wateja jikite zaidi katika swala zima la online hakikisha kwamba biashara yako sasa unaipeleka kwenye mtandao wazungu wenzetu walishaanza ile jambo siku nyingi sana uh, tumeona kwamba kuna websites ambazo mtu anaweza kaingia tovuti akafanya order kupitia online uh, sasa hivi kuna mitandao ya kijamii vitu kama uh, Facebook uh, Instagram Twitter unaweza kuanza kuuza biashara zako eh, au bidhaa zako kupitia mtandao ni njia rahisi sana kwamba mtu anaingia kwenye simu anaona biashara yako au product yako ana order kitu na unamletea pale alipo huu ndio wakati ambao usitegemee wateja katika mtaa wenu tu Okay? Lazima uongeze customer base yako. Lazima upanue eh, kile kiwango cha wateja kwa kuwatafuta wateja hata ambao wako nje ya mtaa wako wale walioko pia nje ya mkoa wako. Okay? Deliveries ni muhimu sana. Uh, mtu wa mfano uh, ana, 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 ana. yuko Mwanza na wewe uko Dar es Salaam, unawezaje kumuuzia mtu wa Mwanza wewe ukiwa Dar es Salaam? Eh, kama tunaweza tukanunua vitu kutoka China, tunaweza tukanunua vitu kutoka Japan. Kwa nini ushindwe kununua kitu kutoka Dar es Salaam na ni mkazi wa Mwanza? Kwa hili ni jambo la muhimu sana ambalo nataka tuanze kulifikiria sasa kwamba lazima wewe kama mfanyabiashara uanze kuwekeza kwenye mitandao ya kijamii. Naposema pia mitandao ya kijamii ya kijamii hata simu yako ya WhatsApp kuna kitu kinaitwa WhatsApp status. Wengi wanapenda kushare familia zao tu yuko amechili kwenye kochi lakini mimi kwa sasa hivi nakipendekeza katika kipindi hiki cha corona usiweke tu vichekesho kwamba kwenye familia yako una familia yako anza kuwekeza kwa mfano products zako anza ku post kwenye WhatsApp status zako. Hii itakusaidia sana kuweza wale contact list wako wote wakaona kwamba una product gani na waka order. Kuna nguvu sana ya matangazo kwa sababu bila matangazo ni ngumu sana kuweza kuuza. Watu wanahitaji kuona. Kuna wengine huwa hawaamini mpaka waone. Okay? Kwa unahitaji undo wakati wako wa kuonyesha products zako. Kama wewe una saluni, onyesha mitindo mbalimbali ya nywele. Sio tu Instagram peke yake, onyesha Facebook. Tangazo hilo hilo, picha hiyo hiyo ipeleke Facebook, ipeleke Instagram, ipeleke pia WhatsApp. Okay? Push. Inawezekana sasa hizo una pesa ya kufungua watovuti, lakini push kwenye 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 hizi social media ambazo ni free. Okay? Kwa wale ambao uh, wana uwezo kutengeneza YouTube channels, tengeneza YouTube channel. Uh, tengeneza videos content ambazo utakuwa unatangaza biashara yako ongeza zaidi that's what i'm trying to say ongeza zaidi kwa nguvu kwa jitihada kuuza online na hii itawasaidia uh, wale ambao wako nyumbani kuweza kununua product zako kirahisi kuna uwezekano Mwenyezi Mungu aipushe mbali kuna uwezekano tukawa na shutdown kwamba kama vile ambavyo watoto wamerudi shule kambiwa pia na watu wazima turudi nyumbani. Hicho ni kitu ambacho tunaomba Mwenyezi Mungu atuepushie mbali ingawa wenzetu tayari imeshawatokea. Italy imetokea, Spain imetokea, South Africa imetokea, uh, Uganda nchi ya karibu kabisa sasa hivi hata kanisani watu hawaendi. So anza kufikiria jinsi gani ambavyo unaweza kufungua biashara mpya ya kusambaza vyakula kwa mfano katika majumba au biashara yote ambayo unataka kufanya ya kutoa zile huduma ziwafate watu sio watu waje kwenye biashara yako hili ni jambo la muhimu sana zingatia jinsi gani ambavyo unaweza kuwapelekea watu huduma zao badala ya wao kukuja kukufata wewe jambo lingine ambalo unaweza kulifanya wewe kama mfanyabiashara kwa sasa kabla hailijawatete hakikisha kwamba unakusanya madeni yako yote watu wote ambao unawadai ongeza jitihada ya kukusanya haya madeni kwa sababu uwezi jua hali itakavyokuwa baadaye inawezekana kwamba ikawa ndio wakati ambao watu pia wakawa na excuse nyingi sana kuto kukulipa kwa hiyo ni vizuri sana kama uko mangi pale dukani au e, mfanya biashara yote wewe ambaye unatoa e, kwa njia ya mikopo tunakaribia mwisho wa mwezi hakisha kwamba unakusanya madeni yako yote ongeza nguvu kubwa katika kukusanya madeni ili uweze kuwa na liquidity ya kutosha ya kuweza kusaidia ku survive. Kwa sababu mimi ambacho sipendi kitokee ni kwamba 
Isije ikafika mahali ambapo hii ndio ikawa mara yako ya mwisho kabisa kufanya biashara kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu janga limeondoka na kila kitu. Na ndio maana serikali inafanya jitihada za ziada kuhakikisha kwamba inazuia janga hili. Kwa hiyo hakikisha unaongeza jitihada za kudai fedha yako. Kwa nini nasema ongeza jitihada kwa sababu tunafahamu kudai sio jambo sio jambo dogo. Uh, watu wanasema kukopa harusi ila kulipa matanga. Yaani sisi wa Afrika wa Tanzania tuna utamaduni wa kutwa kulipa madeni. Kwa hiyo hii inahitajika wewe uongeze jitihada za ziada kuhakikisha kwamba unadai pesa yako kwa kiwango cha hali ya juu ili uweze kuwa na reserve ya kutosha uwe kama mfanyabiashara usio kaathirika ukaanza baadaye sasa baada ya janga kuisha wewe ndio unakuwa mtu wa kwanza sana kuanza ku kuomba watu wengine msaada. Na hii itakusaidia sana 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 kuhakikisha kwamba unakuwa na fedha za kutosha ili janga itakapoisha uweze kupambana na kwenda katika maeneo mengine. Kuna biashara ambazo najua kwa sehemu kubwa sana zitaathirika moja kwa moja. Uh, biashara kwa mfano uh, za, za za utalii, biashara kwa mfano uh, za kumbi za maharusi, biashara za chakula, biashara za vitu vya namna hiyo. Sasa hivi wale owners na business waanze kufikiria plan B unawekeza katika biashara gani nyingine ambazo zitaweza kukusaidia wewe kukuingizia kipato hilo ni jambo la msingi sana Warren Buffett mmoja ya investors wakubwa sana nchini Marekani na duniani kwa ujumla aliwahi kusema usiweke maya yako yote katika kikapu kimoja kwa nini kikapu kile kitakapovunjika maana na kila kitu kitakuwa kimevunjika kwa ni muhimu sana wewe kama mfanyabiashara ukaanza sasa kufikiria wakati hali bado ni nzuri biashara gani ambayo inaweza ikakusaidia uh, kuingizia kipato wakati huu ambao inawezekana ni mgumu sana. So think of those. Uh, na, 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 na wale ambao tayari biashara mnazo kwa mfano biashara ya chakula, je, ni jinsi gani ambavyo unaweza kuanza kufanya deliveries kama nilivyosema, kuanza kuwapelekea wateja mahali ulipo. Lakini kama una baa, inawezekana <laughs> ikawa ngumu sana eh, kuwapelekea watu vinywaji labda unahitaji kuwa supply vinywaji majumbani pia kwa sababu inawezekana watu hawawezi kuja kwenye baa yako watu wame chill home so you can do home delivery ya yeah, beverages au vinywaji katika maeneo kama hayo kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo ninafikiri unahitaji kuvifikiria kwa sehemu kubwa sana kwa hiyo Mungu kwenye biashara ya utalii zile fedha ambazo umezipata kwenye utalii anza sasa kufikiria kwenye biashara ambazo ni crucial biashara ambazo ni za msingi ambazo unaweza pia kuzifanya zinaweza kaendelea kuongezea kipato lakini haya yote hayata kusaidia sana kama nidhamu yako ya fedha haitakuwa nzuri naomba nirudie tena nidhamu ya fedha ndio deal hapa kwa sababu is not how much money you make is how much money you keep haijalishi hata kama unalipwa mamilioni unaingiza biashara yako na kuingiza mamilioni kwa mwezi kama utakuwa pia unatumia mamilioni itakuwa ni zero tu kwa sababu saba toa saba ni sifuri kwa hiyo hakikisha kwamba ile ukipata saba toa mbili ili ubakiwe na tano hilo ndio jambo la msingi sana katika maisha ambayo na recommend hususan kwenye upande huu wa ujasia mali jambo lingine ambalo nakupendekezea kwa kuwe mfanyabiashara kuweza kulifanya ni kuanza kuzungumza na wadau wako wadau kwa mfano kama banks mabanki wengine inawezekana umekopa mkopo na huu mkopo kwa jinsi ambavyo tuna katika hali tulionayo inawezekana ikawa ngumu sana kufanya marejesho aidha marejesho ya wiki marejesho ya mwezi wala mungu kwenye vikundi vya vikoba ni vizuri sasa ukawafata hawa wadau wako na ukaanza kuongea nao okay kwamba katika hali hii inawezekana kabisa kwamba nikashindwa kurejesha marejesho yangu kama ambavyo ime imekusudiwa ime, ime kwa nini kwa sababu bila kuongea inawezekana baadaye ikaja penalty na ikakuathiri zaidi ki finance au kifedha. Kwa hiyo inapendekezwa kwamba sasa anza kuongea na wataalamu ambao wapo katika sekta ya kifedha ili kuangalia jinsi gani ambavyo ukazuia kwa sababu kama biashara itakuwa imeshuka. Alafu we mwenyewe auuzi. Alafu bado hata una madeni makubwa ya kulipa. Mm-mm hiyo inaweza kuondoa kabisa katika soko la biashara. Kwa ni vizuri sasa ukaanza kuongea na wataalam, eh, ongea na benka wako, ongea na mwenyekiti wako wa vikoba ili muweze kuelewana haya marejesho unayafanya vipi. Jambo ambalo pia ni la muhimu sana, ambalo hili linaendana na tabia za fedha, anza kupunguza matumizi yasiyokuwa ya lazima. Huu ndio wakati ambao sisi kama Watanzania tunahitaji kuwa na nidhamu ya fedha hususan sisi wajasiria mali. Okay? mambo ya kutumia fedha zaidi ya kile ambacho ni cha lazima 
ni muhimu sasa tukaanza kuyapunguza kwa sababu huwezi jua hili tatizo litachukua muda gani serikali imetupa siku 30 ambapo ni jambo jambo jema sana lakini what if and i'm saying what if itatokea nini kama tukaongezea tena siku 30 nyingine ambazo zinasema tu sio watoto bali pia hata watu wazima wabaki kwa hiyo ni changamoto kidogo na ningeomba wanze kujiandaa kisaikolojia wanze kujiandaa pia kifedha anza kutunza fedha zako usitumie fedha mambo ya kusema kwamba tujirushe mwanangu maisha ndio haya inawezeka kuathiri kwa sehemu kubwa sana usinunue vitu ambavyo sio vya lazima kwa mfano uh, anza sasa kufocus kwenye vitu ambavyo tunaita ni vya survival mode weka chakula chako cha kutosha nyumbani eh? uh, usiagize mzigo mwingine mkubwa stock kubwa inawezekana pia ikawa shida eh? kwa mfano unaagiza labda makontena kutoka China au sehemu nyingine kwa sasa inashauriwa kwamba usiagize mzigo mkubwa kwa sababu unaweza kuagiza mzigo mkubwa na ngoma ika stack utafanya nini kwa hiyo tu katika kipindi ambacho tunatakiwa kuanza kuangalia hata nidhamu ya fedha kwa sehemu kubwa sana inahitajika ili uweze kuhakikisha kwamba una reserve ya kutosha kwa wakati wa hatari itakapokuja pombele Jambo lingine ambalo pia linaweza kukusaidia wewe kama mtanzania ambao unaniangalia saa hizi kupitia Star TV ni kwamba kwa wale ambao wako nje ya biashara unajua wanasema katika kila janga linalokuja linakuja pia na fursa zake okay to every crisis there is opportunity na mara nyingi mambo mazuri yana tabia kujificha katika mambo magumu kwa hiyo hata katika ile janga la corona linaweza pia likazalisha biashara nyingine biashara endelevu Okay, uh, juzi ni kwa namwangalia Rais Museven kuna comment moja alitoa dhidi ya daktari akasema da bwana janga la corona limemfanya hata daktari mmoja hapa anze kuongea sense. Kwa hiyo inawezekana corona pia kaita mambo mazuri. Oh, yeah. That was just a joke. Lakini nachotaka kusema ni kwamba katika hili janga la corona pia wewe kama mfanyabiashara au wewe ambao unatamani kuingia kwenye biashara inawezekana kipindi hiki ikawa ndio wakati wa kuvumbua biashara nyingine. Uh, nimeona kuna mwanafunzi Uh, sikumbuki ilikuwa ni chuo gani aweza NIT au any technical college amegundua sinki ambalo unaweza ukanawa bila kulishika okay unakanyaga tu maji yanatoka unanawa so that also can be a good opportunity business opportunity ya wewe kuweza kuanza uh, ku venture into the market lakini kuna hizi uh, viwatilifu vi kwa mfano hand sanitizer ni kitu ambacho unaweza kukisai ukauza kwa mfano sasa hizi ukafanya stocking ukawa na sanitizer na unazitembeza ni biashara ambayo ni rahisi sana kuifanya na utapata hela nyingi sana sabuni hizi za maji unaweza pia ukauza kwa hiyo kwa machinga ni mwana akili sana siku zote ukiona mvua inanyesha ujue machinga anatembea na mwana mvuli anauza mwanvuli juu alikianza kuwaka na uza leso kwa hiyo unafikiri na sisi tuanze kuwa na hizo tabia za kuweza kujibadilisha usiwe tu rigid wewe siku zote unauza tu mahindi mahindi anza kusoma pia trends kwa sababu trends zina uwezo pia mkubwa sana wa kupredict biashara gani ambazo zaweza kufanyika kwa hiyo vitu vinavyohusiana na usafi kwa wakati huu ni vitu ambavyo vinahusika vina vina sana na ni rahisi kuviuza kwa sababu demand ipyo na ndio maana tuliona pia kulikuwa na ongezeko kubwa la bei mpaka serikali kaingilia kati kwa hiyo wewe kama kijana umekaa usikae tu kusema kwamba bwana unajua sasa kuna janga la corona hali ngumu na nini ah ah wewe unaweza kuanza kufikiria katika ile janga la corona mimi nafanya biashara gani kwa hiyo biashara ya vitu vya usafi ni muhimu sana eh? uh, vitu kama sabuni vitu kama zile ndoza kuoshea watu wengi wanazihitaji kwa hiyo nenda kachukue kwenye jumla anza kuuza reje reje Okay. na hata kwenye stocking kwa wafanyabiashara wakubwa pia wanaweza kuanza kufanya vitu vya namna hiyo. Uh, anza kujifunza pia kwa wewe mwanafunzi au kwa kijana au hata kwa mtu mzima. Soma sana kwenye internet jinsi ya kukabiliana na corona. Na ene, kwa katika kukabiliana kule unaweza ukapata suluhisho kwa sehemu kubwa sana. Kwa mfano suluhisho ambalo nimeliona pia uh, makampuni ya simu sasa hivi yamekuwa uh, yakipush sana ajenda ya kutumia mia mara ya fedha zaidi kuliko kutumia cash. Kwa hiyo hiyo kwao pia ni fursa. Siku zote linapotokea tatizo, hakikisha kwamba unafikiria jinsi gani ambavyo naweza nikatumia hili kama fursa ya kibiashara. Wewe kama mfanyabiashara ni muhimu kuanza kufikiria hivyo. Na wewe ambaye ambaye unataka kuingia kwenye biashara lakini hujui wazo gani la biashara. Corona pia ni biashara kubwa sana. Umewahi kufikiria mtu ambaye atagundua kinga au dawa ya corona hivi sasa atakuwa bilioni yake kiasi gani 
tayari Jack Ma ameshatoa pledge uh, Jack Chan actor mkubwa sana ametoa pledge mamilioni ya fedha kwa mtu ambaye atagundua hiyo hiyo kinga na the same stars wengi tu Europe wametoa pledges za, za pesa nyingi za kupambana na corona kwa hiyo kuna hela nyingi sana inazunguka katika corona wewe pia unaweza ukaji ukajikita ukajiposition kwenye hiyo trend na ukaweza kufanikiwa kuweza kusonga mbele ili uweze kufanikiwa katika eh, eneo hili la la, la corona linalokuja ila ambacho nakishukuru serikali ya Tanzania ya awamu ya tano kwamba mpaka hivi sasa haijazuia mikusanyiko kama ya ibada. Kwa hii ni fursa eh, kwamba ibada ziendelee tuendelee kumuomba Mungu lakini wale pia ambao mko majumbani tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu atuepushe na atunusuru na janga hili. Kwa sababu si kitu kizuri sana eh, ususa ni kuumwa maradhi sio jambo jema. Eh, ndugu zangu waislamu wanafahamu kabisa kwamba maradhi sio kitu ambacho hata unaweza kumcheka mtu nacho. Kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu mambo yetu yaweze kwenda vizuri ili tuweze kuendelea na biashara zetu kama kawaida. Lakini upiende wakati ambapo tunatakiwa kukumbuka kwamba sisi binadamu kama binadamu hatuna nguvu sana bila kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na mwisho mwisho kabisa fahamu wako ni muhimu sana. Linda ufahamu wako kwa sababu ufahamu wako ni asset. Be positive all the time. Uwe ni mtu ambaye unawaza mambo mazuri. Ukiogopa sana corona, uwezekano wa kuipata corona ni mkubwa. Kwa hiyo ukishamwomba Mwenyezi Mungu, anza kuwa na imani kwa mambo yatenda vizuri na jenga sana positive affirmations, uh, positive thinking, mawazo chanya wakati wote utaendelea kuwa na maisha yako yenye afya njema kula vizuri kuhakikisha kwamba kinga yako ya mwili iko juu ili pia uweze kuwa na maisha mazuri. Asante sana kwa kunisikiliza. Naitwa Anton Lovanda, mwamasishaji na mjasiriamali hapa hapa kutoka Star TV. Paka wakati mwingine Mungu akubariki sana. Asante kwa kutazama.